Bugün burada bize eşlik eden kıymetli hocalarım ve değerli öğrenciler. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Fakültemizin sebatla sürdürdüğü bir çarşamba seminerleri dizisinde daha sizlerle beraberiz. Genelde üniversitede özelde ise fakültemizdeki ilmi hareketliliği ve canlılığı artırma noktasında önemli bir yeri olan bu seride bugün doçent doktor Muhammed El Adi Samuri hocamızın katkılarıyla İslamic Law in Malaysia and Introduction Türkçe çevirisiyle ana hatlarıyla Malezya'da İslam hukuku başlıklı konferansı dinleyeceğiz. Bireysel olarak insanların her birinde olduğu gibi devletlerin de din ve ona ilişkin hususlar karşısındaki tecrübeleri özeldir. Pek çok olgu tarihi tecrübenin bir sonucu olarak zamanla ortaya çıkmaktadır. Bunları bağlamından kopararak anlamaya çalışmak ise pek doğru bir tutum değildir. Ana hatlarıyla Malezya'da İslam hukuku başlıklı seminer de söz konusu özel tecrübeyi bize ilk elden ulaştırması noktasında ayrıca bir öneme sahiptir. O halde sözü daha fazla uzatmadan semineri fakültemiz dekanı Sayın Ahmet Bostancı Hoca'nın selamlama konuşmasıyla başlatalım. Buyurun hocam. Evet. Terem Hukuk Fakültesi dekanı, çok kıymetli hocalarım, çok değerli öğrenci arkadaşlarımız. Malezya Ulusal Üniversitesi İslam Medeniyeti Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Muhammed El Edip hocamız tarafından verilecek olan ana hatlarıyla Malezya'da İslam hukuku konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarınızdan dolayı öncelikle hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum. Malezya tabi bizim kardeş ülkemiz malum Arap olmayan bizim gibi Müslüman bir ülke. 1957 anayasasında e, federal anayasada devletin dininin İslam olduğu yazılıyor. Ama İslam hukukunun uygulanmasıyla alakalı özel bir hüküm yok anayasalarında bildiğim kadarıyla. 13 tane eyaletleri var. E, aile hukuku, miras gibi konularda e, İslam hukukunun uygulanması noktasında eyaletlere bir serbestiyet e, verilmiş durumda. E, şer'i mahkemeler var. Dolayısıyla Malezya'da kısmen de olsa işte aile, evlenme, boşanma, miras gibi hususlarda İslam hukuku uygulanıyor pek çok Arap ülkesinde olduğu gibi. Biz de malum fakülte olarak İslam hukuku ana bilim dalımız var. Ana bilim dalı başkanımız Soner hocamız burada, hocalarımız burada. İslam hukukunun eğitimini yapıyoruz. Ayrıca yüksek lisans ve doktora da ihtisasını yapıyoruz. Dolayısıyla Malezya'da İslam hukuku nasıl uygulanıyor? E, bu konuyu e, yakından merak ediyoruz. İnşallah değerli hocamız e, bize çok değerli bilgiler verecekler bu hususta. Tabii fakülte olarak da Malezya ile yakın ilişkilerimiz var. Özellikle Malezya İslam Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi ile yakın zamana kadar, pandemi öncesine kadar çok sayıda öğrencimiz gitti. Efendim çok sayıda öğrenci de bize geldi. E, Doktor Eşref İşraki hocamız Malaya Üniversitesi'nden yaklaşık 6-7 aydır fakültemize misafir öğretim üyesi olarak bulunuyor. İnşallah pandemi sonrası ilişkilerimiz aynı şekilde devam edecek. Değerli hocamız hem konferans vermek için hem de üniversitemizle Malezya, Ulus e, Malezya Ulusal Üniversitesi arasında işbirliği imkanları konusunda görüşmeler yapmak üzere geldi. E, uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımımızla görüştük. İnşallah kısa süre içerisinde hem Mevlana anlaşması hem de e, mümkün olursa Erasmus Plus türü anlaşmalar yapacağız. Yani üniversite, e, öğrencilerimiz için inşallah Malezya'da e, yeni bir kapı daha e, açılacak diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocamıza da fakültemize hoş geldiniz diyorum. Welcome to our faculty. Hocamıza konuşmasından ötürü teşekkür ederiz. Şimdi konuşmacımızı çağırmadan önce dilerseniz onu biraz tanıyalım. Muhammed El Adib Samuri, Manizya Ulusal Üniversitesi'nde hukuk alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmuştur. 2014 yılında Samuri, doktora sonrası araştırmasını İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde sürdürmüştür. Malezya Ulusal Üniversitesi'nde İslam Hukuku Merkezi'nde çocuk hukuku, aile hukuku, şeriat mahkemesi usulü, İslam ceza hukuku, hukuk ve çok inançlı toplum ve Malezya hukuk sistemi gibi karşılaştırmalı hukuk konularında çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok projede yer alan Samori, bugüne kadar 8 araştırma projesine liderlik etmiştir. Bunlardan biri, UNICEF tarafından finanse edilen ve yasal reform ve politika açısından geniş bir etki yaratmış, Malezya'nın çok etnikli toplumundaki zararlı bir uygulama olan çocuk evlilikleri üzerine olan bir çalışmadır. Bugün ise Muhammed El Adi Samuri, Malezya Ulusal Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent ve aynı zamanda İslam Medeniyeti Enstitüsü'nün de müdür yardımcısıdır. Hocamızı tanıttıktan sonra konuşmalarını yapmak üzere kendisini ve İngilizce'den Türkçe'ye çevirmek için de Esra e, hocamız burada olsa da kendisini sahneye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear Professor Ahmad, the Dean of Theology Faculty, the Dean of uh, Faculty of Law, Sakaya University, uh, all pro uh, professors, lecturers, academics, and our fellow students. Uh, uh, I would like to say thank you in Bahasa, in our language, terima kasih, okay, for inviting me to uh, giving this kind of lecture to students here. Okay. Değerli dekanımız Ahmet Hoca, um, hukuk dekanımız, ismini bilmiyorum. Değerli hocalarımız ve öğrenciler, beni dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. E, kendi dilinde teşekkürü söyledi. Onu açıkçası telaffuz edemeyeceğim. Thank you, Rota Esra. <laughs> So this is my seventh visit to Turkey. I've been familiar with the Turkish culture and I have a lot of Turkish friends. Alhamdulillah. So I love this country. That's why I come again and again from year to year. Uh, and I would like to extend my network with the Sakarya University. Bu Türkiye'ye gel yedinci gelişim. Uh, her seferinde gelmek ve burada konuşma yapmak benim için çok iyi bir şey. Ee, burada network'umu geliştirmek e, ve Sakarya Üniversitesi'nde de bunu genişletmek istiyorum. Thank you. Alright. So you can call me Adib, Turkish version of my name. Alright. So uh, maybe we can have some sort of communication after this. So I would like to share with you can I, can one. I... Oh, no, can, can I translate? Yes, yes. <laughs> ee, beni Adib olarak tanım çağırabilirsiniz. Belki konferanstan sonra soru ve cevap da bu şekilde bana hitap edebilirsiniz. Okay, uh, today I would like to share with all of our friends here about Islamic law in Malaysia and it is a brief introduction about our legal system in Malaysia. Bugün burada e, Malezya'da İslam hukuku alanında e, bir kısa bir e, giriş anlamında bir konuşma yapmayı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Alright. So what we will discuss, this is the list of the I hope that all of you can see. Um, all right. So we'll touch about uh, history of Islamic law in Malaysia and then Islamic law in Malaysian constitution and then Islamic law as a written statute. And then we will see how Islamic law evolved in Malaysia from the uh, Quran and Sunnah to the written law. And then we will talk about Sharia court. And then we will discuss about Islamic criminal law, the most uh, famous and infamous issues in Malaysia. And then the new developments regarding the Islamic law in Malaysia. And then we can conclude. Bugün burada şu yazdım şey, konuları konuşacağız. İlk başta e, İslam hukukunun Malezya'da İslam hukukuna bir giriş yapacağız. Daha sonra da e, Malezya Anayasası'nda İslam hukuku e, İslam hukukunun tüzükleri, İslam hukukunun nasıl bir gelişim geçirdiği, yani şer'i kaynaklardan nasıl bir İslam hukuku çıkarıldığı e, şeriat mahkemeleri Ee, ve en önemlisi de yani en çok tartışılan bir konu da olsa gerek e, İslam hukuku İslam ceza hukuku e, ve son olarak da yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Alhamdulillah. Okay, so that is the outline. All right. First of all, I would like to tell to you that Malaysia has a majority Muslim population. It is just 60% 
of the Muslim population in uh, of the population in Malaysia are Muslims, but we also have a substantial non-Muslim community from various ethnicity. So when we talk about uh, the majority population, uh, they are Malays like myself. I am a Malay people, and being a Malay, we must be Muslim. In our constitution, Malay must be Muslim, and there is no other religious identity that we can choose except Islam. Okay. Ee, i̇lk olarak Malezya çoğunluğu Müslüman bir nüfusa yani yüzde 60 nüfusa sahip ve çeşitli etnik kökenlerden de oluşan e, önemli bir Müslüman olmayan topluluğa sahip bir toplumdur. Fakat Malezya anayasasında Malay demek Müslüman demektir. Yani başka bir türlü olmuyor. Ancak Müslüman olan kişi Malay olabilir, Malay olan kişi Müslüman olabilir. Bu şekilde bir e, anayasada bir görüş var. Alright. So we have three big uh, ethnicity. Okay, first is Malay, who are Muslim. Second one is Chinese, predominantly Buddhist or Taoism. And the third one is uh, Indian. All right. But there are some Chinese Muslim and also Indian Muslim in that particular community. All right. But majority of them are considered as non-Muslim. So in Malaysia, we have national identity card. So if you are Muslim, your religion will be stated in your identity card. But for non-Muslim, there is no religion will be mentioned in the identity card. Okay. Uh, Mal Malezya'da üç çeşit toplum var. Birincisi Malay, Müslüman olanlar. İkincisi Çinli olanlar. Bunlar da Budist, e, Taoist farklı dinlere sahip olabiliyorlar. Üçüncü toplulukta e, Hindular. Hindular da genelde Hindu oluyorlar. Fakat bunlar arasında yani Çinliler ve Hindiler, Hindular arasında Müslüman olanlar da var. Ayrıca Malezya'da ulusal kimlikte e, Mal Müslüman olanların ismi yazılıyor. Yani Müslüman şeklinde şerh geçiliyor ama Müslüman olmayanların kimliklerinde herhangi bir şey yok. Alright. So, uh, Islamic law only applicable to the Muslim population, regardless of your ethnicity and regardless of your uh, nationalities. If you are Turkish, get married with the uh, Malaysian uh, spouse and you live in Malaysia, you are subjected to the Malaysian Islamic law. E, İslam hukuku e, fa, hiçbir şey yani hiçbir etnik köken fark etmek sizin bütün Müslümanlara Malezya'da uygulanıyor. Eğer bir Türkseniz orada bir Müslüman olarak yaşıyorsanız bir Malezyalı ile evliyseniz size de yine e, İslam hukuku yasaları uygulanıyor. Alright. In our constitution, Islam is a religion of Malaysian Federation. It is written in Article 3. So, compared to Turkish constitution, the, it is not mentioned about religion at all. But in our case, we have a clear provision related to Islam in our constitution. Anayasamızın üçüncü bendine göre İslam Malezya'nın resmi dinidir. Türkiye'nin aksine, yani İslam dini ana, anayasada Malezya'nın resmi dini olarak geçmiştir. All right. But our constitution also guarantee the freedom of religion of other ethnicity or other religion. So non-Muslim can practice their religion in our country in peace and harmony. Ayrıca bizim anayasamızda diğer dinlerinde kendi dinlerini yaşaması için onlar özgürce yaşamalarını öngörmüştür. Hangi dine uydukları fark etmez. Barış ve uyum içerisinde yaşamalarını sağlamlaştırmıştır anayasamız. Malaysia has two legal systems. Right? First is civil law, which is based on English common law, because we are uh, part of the English colonial during the uh, before uh, World War Two. All right. So we imported and we apply all the English common law in our country. And second one is Islamic law, which is based on Sharia, Fiqh and customary law. Malezya'da iki türlü hukuk sistemi vardır. İlk olarak İngiliz, İngiliz genel hukukuna bağlı olan medeni hukuk. Çünkü İngiliz sömürgesi ol, olduğumuz için geçmişte bu hukuk bizde hala geçerlidir. İkincisi ise şeriat, fıkıh ve a, adet hukukuna bağlı olan, gelenek hukukuna bağlı olan e, şeria, e, İslam hukuku geçerlidir. 
for this presentation, I curate um, several photos and pictures of Malaysian people and also Malaysian mosque so that you can visit us virtually. E, bu konuşmamızda birçok e, Malezyan, Malay insanlarının ve Malezya'daki camilerin fotoğraflarını ekledim. E, bunu da ilgi çekici, sizin için ilgi çekici kılmak için yaptım. Belki bizim ülkemizi bir gün ziyaret edersiniz. So let's let's say for this picture, it is a traditional attire of Malay Muslim people during Eid, for the first day of Eid, Bayram. Bu fotoğrafta ilk bayram bayramın ilk gününü simgeleyen işte ailenin bir araya geldiği kutlamanın yaptığı bir fotoğrafı gösteriyor. Yeah. All right. So we go to the history of Islamic law in Malaysia. Şimdi de İslam hukuku, Malezya'da İslam hukukunun tarihine geçiyoruz. Alright. Malay kings and their subjects converted to Islam around 14th and 15th century ago. Eh? And there are many theories explaining about the arrival of Islam in Malay world, in Malay archipelago. Uh, some of them argue it is come from China, and some of them argue it is come from India, and other theories say it is come from the Southern Arabia. Malay kralları ve tebaası çeşitli tarih kaynaklara dayanarak 14. ve 15. yüzyıllarda İslam'ı kabul etti. İslam nasıl kabul ettiğine dair çeşitli teoriler var. Bazıları İslam'ın Çim'den, bazıları Hindistan'dan, bazıları da Arabistan'dan gelişiyle alakalı farklı farklı teoriler üretmişlerdir. Most of the uh, uh, of the mubalih or the da'i at that time are from the Uh, Sufi merchants from those regions and they convert uh, the population starting from the king and followed by the people. You said Sufi or Shafi? Sufi. Sufi. Sufi. Okay. Yeah. Uh, çoğunluk, uh, çoğunluk Sufi tüccarlar yoluyla Malezya toplumunun İslam'a geçtiği şeklinde bir görüş öne sürmüştür. All right. Okay. And then, since they are coming from southern of Arabia, and the predominant mazhab at that particular region is Shafi'i, and we also imported the Shafi'i school of law to our country. Uh, Arabistan'ın özellikle güneyinden buraya geldikleri için, Malezya'ya geldikleri için ve güneyde de Şafi okulunun baskın olmasından dolayı biz de genel olarak Şafi okulunu kendi hukukumuza yansıttık tarihte. All right. This picture is about the our uh, palace for the king in Malaysia. Bu fotoğrafta bizim kralımızın uh, şey and, sarayını. Yeah. Sarayını. So the king in Malaysia must be Mus Malay and Muslim. Uh, Ma Malezya kralı Malay ve Müslüman olmak zorunda. Can he, yeah. can he be a Hindu or? No. Okay. Must be Malay and Muslim. Tamam. Are they ethnicity? Even though they are Muslim, they are not allowed to be the king. Diğer etnik etnikler Müslüman olsalar bile kesinlikle kral olamazlar. Yeah. Okay. Malay state kingdoms also introduced and implemented codified Islamic law uh, several decades after they converted to Islam. As early as 14th century, Islamic laws were implemented in Malacca. Uh, the name of the codified law, the kanun, was Hukum Kanun Malaka, okay, or Malacan Canon Law. And also we do have uh, other part uh, of our country in state of Terengganu. So we have a kind of written law in a, uh, in a stone. It is written uh, in the stone, prescription in the stone, yeah. E, Malay e eyalet krallıkları da kodlanmış İslam yasasını uygulamaya koydular. İslami yasaların Malaka, hüküm kanun Malaka ve Tranganu şeklinde onu çeviremeyeceğim, okuyamayacağım da açıkçası e, da 14. yüzyılın e, başlarında uygulandığını açıkladılar ve bu hükümleri taşlara yazmışlar. Hala taşlar. You said you pro still preserve that stones. Uh, the Terengganu one is, is in the stone, uh, but the Hukum Kanun Malaka is, is in the kitab, okay. in the book. Uh, Hukum Kanun Malaka olan kitap şeklindeymiş, yazılı şekildeymiş. <coughs> Terengganu olan ise taşlara yazılmış, yeah. o şekilde muhafaza edilmiş. Teşekkür. Alright, so during the English time, 
uh, English court or English uh, governors recognized that Islamic law was the law of the land. Uh, is, yeah, was the law of the land at that time. Uh, İngiliz kolonyal kolonyası zamanın kolonisi zamanında İngilizler uh, İslam hukukunun uh, Malay hük Malaylar Ma Malayların uh, hukuku olduğunu kabul etmişler ve izin vermişler. Yeah. All right. So the law during that time, the law within it is a combination based on the Shafi'i school of law, Shafi'i mazhab, and the local custom known as Adat Tamango. All right. So the legal provision of the summer of punishment illustrate that Adat present in local Islamic law. E, bu yasa Şafi okulunun hukuku ve yerel genele, gelenek olarak bilinen adet temen gongun bir kombinasyonundan oluşuyor. Bazı cezaların hükümleri öf ve adetin yerel İslam hukukunda varlığını göstermektedir. And then during that time the Sultan's Palace became Sharia court to adjudicate Islamic matters with the assistance of mufti as a legal expert. Ve bu zamanlarda padişahın mahkemeleri İslam hukuk uzmanı olarak bir müftünün yardımıyla İslami meseleleri karaya, karara bağlamak için şeriat mahkemeleri haline gelmiştir. Right. I would like to go to touch a bit regarding the impact of British colonialism on Islamic law in Malaysia. Şimdi British yani İngiliz kolonyalizminin e, Malezya'da İslam hukukuna nasıl bir etki etmesini e, bir konu, üzerine konuşmak istiyorum. Because English was the one who changed our legal system. Çünkü İngilizler bizim hukuk sistemimizi değiştiren kişilerdi. Right. So the British administration restricted the Sultan's authority based on the agreement in Pankor in Perak. So uh, it confined uh, the jurisdiction of the Sultan to Islamic religion and Malay custom matters only. İngiliz yönetimi padişahın yetkisini sadece İslam dini ve adet meseleleriyle kısıtlayarak sınırlandırmıştır. In 1895, uh, British introduced English common law to all Malaysian states. Yeah? and it restricted Islamic law to personal law only and also to matters related to the arkanil Islam, to the precept of Islam, uh, only, yeah. <laughs> 19. yüzyılın e, sonunda yani 1895 yılında spesifik olarak İngilizler, e, İngiliz Anayasa hukukunu bizim ülkemize tanıttılar ve Malay devletlerine ortak hukuk ve medeni hukuk getirdiler ve İslam hukukunu ise kişisel hukukla ve İslam'ın hükümleriyle ilgili meselelerle sınırlandırdılar. During that time, English decided that the Sharia court had a lower rank in the judiciary system than the English civil court and it only cover the matrimonial or marriages issues. E, bu dönemde İngilizler şeriat mahkemelerini e, medeni hukuktan daha düşük bir rütbeye düşürdüler ve ona daha dar bir yetkiye e, verdiler. Özellikle daha çok evlilikle alakalı meselelerde İslam hukukunun uygulanmasını e, sınırlandırdılar. All right. So the English Penal Code, which was imported from India, so India is another British colonial, so there are many legal statutes that we copied from India, including our constitution. Mm -hmm. So British brought all those written law from India to Malay lands, eh, to Malay states, and replaced the Islamic criminal law and had, that had been practiced before the arrival of British. İngilizler daha önce uygulanan İslam ceza hukukunu e, kendi hukuklarıyla özellikle e, İngiliz ceza kanunuyla yer değiştirdiler. Bunu yaparken de yine bir koloni olan Hindistan'dan e, ithal et, yani Hindistan'dan uygulanan ceza hukukunu e, ithal edip e, Mal Malezya'da uygulamaya başladılar. Initially British make a promise that they will not touch Islamic law at all or do not interfere the 
uh, Islamic affairs in the state. But, uh, however, they changed uh, their attitude or their rulings and they introduced several Islamic law as well, such as Mohammedan marriage ordinance 1880 and also adultery by Mohammedan uh, in 1894. Ee, İngilizler başlangıçta İslam hukukunu e, Malezya'da uygulanmasına karışmayacaklarına söz vermelerine rağmen daha sonra ha, İslam hukukuyla alakalı bile birçok yeni e, kanunlar getirdiler. Bunlardan bazıları mesela e, Muhammedci diye çevirebilirim çünkü o şekilde yapmışlar onlar da peygamberim yani is, Müslümanlara genelde Muhammediyan yani Muhammed'in takipçileri şeklinde e, tabir ettikleri için e, Muhammedçi yani İslam aslında e, Müslüman evlilik yönetmeliği e, ve Müslüman, e, Müslüman tarafından zina yasası yani Müslümanların takip ettiği zina yasası gibi özel yasalar da İngilizler tarafından ülkemize getirilmiştir. All right. All right. The English court have heard many cases regarding Islamic matters as well, including waqaf land, inheritance laws, and gifts, hiba, since they relate to the land law, because it is under the uh, English court jurisdiction to educate land law matters. Mm -hmm. İngiliz hukuk mahkemeleri arazi hukuku ile ilgili oldukları için vakıf arazileri, miras kanunları ve bağışlar da dahil olmak üzere İslami meselelerle ilgili birçok davaya bakmışlardır. Since they are not trained in Islamic studies or Islamic law, so uh, they ask the opinion from the qadi or mufti to uh, to solve the issues in the uh, English civil courts. E, İngilizler İslam hukukuyla alakalı herhangi bir hüküm veremeyecekleri için bu konuda e, eğitimli yargıçlar tarafından bir müftü veya kadının kadının yardımıyla e, onların görüşlerini alarak e, Hindistan'dan ülkeye getirilen İslam hukuku kılavuzlarına başvurmuşlardı. So this historical fact has shaped how our Islamic law in the contemporary setting nowadays. Bu geçmişte yaşanan bu uh, şartlar bizim bugünkü uh, İslam hukukunun nasıl pratik edildiğini belirlemiştir. All right. So we go to the uh, another section, the second one about Islamic law in Malaysian constitution. So our constitution originally is a secular document because we adopted from the India Şimdi ikinci konumuz olan Malezya Anayasası'nda İslam hukuku konusuna geçeceğiz. Ee, aslında Malezya Anayasası'nda yeah. ee, Hindistan'dan e, şey yaptıkları için, Hindistan'dan ithal ettikleri için seküler bir e, şeye sahip, e, doğaya sahiptir. But then we inserted several provisions related to Malay rights and also Islamic religion to our constitution. Fakat daha sonra biz birçok özellikle Malayların haklarıyla alakalı ve İslam hukukuyla alakalı birçok yeni kanun içerisine koyduk. Alright. So uh, I will get, I would like to give you an example in article 3. Islam is the religion of the federation. So it is explicit explicit provisions in our constitution. Uh, Anayasanın üçüncü maddesine göre İslam e, federasyonun resmi dinidir şeklinde geçmektedir. Bu en büyük örnektir. Uh, during early formation of the country, that particular provision is not meant to make Malaysia as an Islamic country. E, erken dönemde bu İslam'ın Malezya'nın resmi dini olması Malezyalıların hepsini Müslümanlaştırma anlamına gelmediğini e, göstermektedir. And in several cases uh, decided by the Supreme Court of Malaysia that particular word Islam in the is the religion in federation only meant to approve or to allow some dua recitation be uh, recited in the government of uh, ceremony. Can you repeat it? Okay. All right. Uh, in one of the uh, cases decided by the Malaysian Supreme Court, 
when they define about the status of Islam in our constitution, mm -hmm. the, federal, the Supreme Court judges stated that it's only meant to allow the ritual or du'a recitation mm -hmm. in the government's official ceremony. Uh, Anayasa Mahkemesi tarafından İslam'ın bu statüsünü belirlemek için bunun özellikle yani İslam'ın resmi din olmasının özellikle dualarda e, ve seremonilerde kullanılan bir pratik olmasından kaynaklandı. According to the judge, this provision is not meant to allow or to apply full-fledged Islamic law in Malaysia. Uh, according to the To the judge. Hukukçulara göre bu bütün Malezya'da bütün bir şekilde uygulanacak Malezya halkın tamamına uygulanacak bir İslam hukukunu kastetmiyor. Sadece dualarda ve ritüellerde. But in the recent decades, this particular interpretation has changed. Fakat modern dönemde, özellikle çağdaş dönemde bu yorum değişmeye başlamıştır. The civil court judges a proof that Islam has a special provision in Malaysian constitution. Özellikle sivil anayasa hukukçuları İslam'ın Malezya'da çok özel bir yeri olduğuna vurgu yapmışlardır. The next important provision in our constitution is about the head of Islamic religion uh, who is uh, our own king and sultan. We do have nine sultans in Malaysia who will take their time or who will take their uh, opportunity to become a king uh, every five years so we will have a new king every five years oh. Ee, İslam'ın başkanı yani bizim İslam'ın başkanı Malezya'da sultanımızdır. Sultan e, dışında da ayrıyetten dokuz tane eyaletin e, kendi sultanları vardır. Beş yılda bir biz sultanımızı değiştirmekteyiz. Yani bu dokuz eyaletin sultanlarının da e, sultan yani bizim başkanımız hani sarayda yaşayan başkanı olma şansı da vardır. Beş yılda bir bu belirlenmektedir. Who decides? Pardon? Who decides who is going to be king? Who decides? There. Yeah. Uh, hmm? there is a conference of rulers. Hmm. Uh, there is a conference of rulers who will decide uh, which or who, uh, which turn will become a king for the next Kendi five bir years. mekanizmaları varmış. Uh, kendi aralarında belirliyorlarmış kimin uh, sultan olacağına dair. Yes. Sultan anlamında. Is it Sheikhul Islam? No, uh, the Shahul Islam is the Mufti. So Mufti is another department. It's under the Sultan. Sultan gibi hocam, padişah da hani. So in Malaysia, the the king or the Sultan is the head of Islam in their respective states. Yani Malezya'da her eyaletin sultanı kendilerinin yani kendi eyaletinin şeyi başkanı, İslam başkanıdır. Varmış demek hocam. Yönetim bence de yönetim. Is it similar to Khalifa? Yes. Some sort of that. Yeah. <laughs> okay. All right. So as the head of state and religion, the Sultan approves state legislation on Islamic law, appoints Sharia judges and court officials, and appoints Mufti, the Shahul Islam, eh, and state officials. So it is all under the Sultan. Devlet ve din başkanı olarak sultanlar İslam hukuku ile ilgili devlet yasalarını onarlarlar. Şeriat hakimlerini ve mahkeme görevlilerini ve müftüleri yani Şeyhül İslam ve devlet görevlerini atarlar. All right. All right. So there is a limitation outlined in our federal constitution about the application of Islamic law. Bizim anayasamızda İslam hukukunun uygulanmasıyla alakalı bazı limitler vardır. First, it's only applicable to Muslim population. It does not apply to non-Muslim people. İlk olarak sadece Müslüman topluluğa uygulanabilir. Gayrimüslimlere bu ana, İslam hukuku anayasası hiçbir şekilde uygulanamaz. I give you an example. 
if a couple, uh, a Muslim man and a non-Muslim woman committed to adultery, committed zina, only the Muslim man can be charged in the Sharia court and the woman will not be subjected to the Sharia uh, offences. Bir örnek verecek olursak, örneğin bir Müslüman erkek ve gayrimüslim kadın zinada bulunursa sadece Müslüman erkek şeriat mahkemesinde yargılanır. Fakat gayrimüslim kadın hiçbir şekilde şeriat mahkemesinde yargılanamaz. Alright. And the type of law that govern Muslim is only related to the personal law and offences related to the precept of Islam. We will going to discuss about precept of Islam after this. Ve e, burada uygulanan e, hukuk türü ise kişi hukuku ve İslam'ın temeline aykırı suçlar hukuku şeklinde uygulanmaktadır. Alright. There are several cases in Malaysia uh, that dispute or challenge the meaning of precept of Islam in our constitution. Malezya'da e, birçok tartış e, Malezya'da İslam'ın temeline aykırı suçlarla alakalı birçok tartışmalar dönmektedir. Initially it only interpreted as a arkanil Islam. Uh, the pillars of Islam Hı -hı. like shahada, salah and hajj and so on. Ee, i̇lk başta bu daha e, çok İslam'ın e, pil yani İslam'ın şartlarıyla alakalı e, suçlar şeklinde yorumlanmıştır. But however in the recent decades the civil courts has broadened the meaning of precept of uh, Islam first to cover the aqidah sharia and akhlaq and also anything that against Islamic law is also covered by this kind of provision Fakat bu zamanla dönüşüm geçirmiştir özellikle akide şeriat ve İslam'ın genel hükümlerine, yani İslam'ın temeline aykırı olan e, şeyler, suçlar olarak bir şekil almıştır. Alright. Okay. So Islamic law, when we talk in Malaysia, when we uh, say Islamic law, it is a written Islamic law. It's not only uh, in the classical legal text in the fiqh book. Ee, İslam hukuku, Malezya'da İslam hukukundan bahsederken bu yazılı İslam hukukundan bahsediyoruz. Sadece fıkıh kitapta, klasik fıkıh, fıkıh kitaplarında yer alan hukuktan değil, yazılı İslam hukukundan bahsediyoruz. So the written Islamic law statutes were drafted, tabled and debated by the state legislative bodies which the members was uh, selected or uh, uh, appointed through the uh, general election. E, genel seçimler yoluyla seçilen e, üyeler tarafından yazılı İslam hukuku tüzükleri devletin yasama organları tarafından hazırlanır, masaya yatırılır ve tartışılır. Alright. So our constitution set or, uh, that Islamic law is under the state jurisdiction and not the federal government's jurisdiction. Um, it we... means that our country is a federalism country. Mm -hmm. So the federal government has no power in terms of Islamic law. It is the power of the state or regional or province. Okay, Some countries use uh, province and regional and so on. Uh, it's uh, the power of that particular government. Ee, İslam hukuku federal hükümet yerine eyalet hükümlerinin yetki alanına girer. Federal hükümetlerinin bu konuda bir yetkisi yok. Daha çok bu e, eyalet yani genel bu merkezi hükümet daha çok bu konuda e, belirleyicidir. The Islamic law in Malaysia must be consistent with the uh, constitution. If the law legislated by the state is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail. And the state law shall, to the extent of the inconsistency, be void. Ee, sadece devletin yasama organı, organları tarafından kabul edilen İslam hukuku anayasa ile çelişmediği sürece uygulanabilir. Herhangi bir eyalet kanunu federal bir kanunla tutarsız ise federal kanun geçerli olacak ve tutarsızlık ölçüsünde eyalet kanunu geçersiz olacaktır. I give you one example about this. 
uh, we have a provision in uh, Islamic law related to the homosexual. It is an offense for Muslim people to commit with the sexual homosexual act. But the Malaysian Federal Court decided that particular provision is inconsistent with the federal law since our federal penal code also provides the same offences, the same provision against that offences. Buna bir örnek verecek olursak, homoseksüellik, Müslümanların homoseksüel aktivitelere bulunması normalde yasaktır. Fakat federal hükümet bunu bu şekilde algılamıyor. The federal government doesn't apply this. No, uh, all right. It means that the homosexual person only can be charged under the secular law, okay. not uh, under the Islamic law. Yani federal hükümet e, İslam hukukunda değil, homoseksüellikle alakalı bir aktivite yapan Müslümanın İslam hukuku alanında değil, federal hukuk bağlamında yargılanmasını öngörüyor. Okay, we go to the part three about the Islamic law written statutes. As the foundation, we follow the Shafi'i school of law. So the written laws are based on the classical understanding and legal opinions of scholars from four Sunni schools, like Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali, but with specific reference, preference for the Shafi'i school. Yazılı İslam hukuku tüzüklerine geçecek olursak, yazılı kanunlar Şafi mezhebi tercih edilerek dört sünnü mezhebinden de Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbil alimlerin klasik anlayışı ve fıkhi görüşlerine dayanmaktadır. So a preference for Shafi school is also applicable in the issuance of fatwa by the mufti of the state and also a decision made by the Sharia court judges. E, hukuki görüşlerin yani fetvaların verilmesinde ve şeriat mahkemesi kararlarında şafi mezhebi tercih edilmektedir. If the opinion or fatwa from the school of from the Shafi'i school of law is against the public interest, the mufti will follow uh, any particular mazhab that uh, also give an opinion or other opinion regarding that matter. Şafi mezhebinin bir hükmü eğer genel olan yani genel hükümlere bir aykırılık e, teşhir ederse e, diğer mezheplere başvuru yapılabilir. Okay. So we have a very uniform law throughout Malaysia. It means that even though we have 14 states, so we have 14 set of Islamic law. But most of the law are identical and similar. Bizim devletimizde tek biçimli bir hukuk var. Her ne kadar 14 tane eyaletten oluşmuş olsak ve 14 tane İslam hukuku farklı şekilde 14 eyalette uygulansa bile birbirleriyle çok benzer bir şekilde bir özellik göstermektedirler. The only minor uh, differences is only in the Islamic criminal law. Tek farklılık İslam İslami ceza hukukunda. This is due to the disagreement between the sultans regarding what kind of offences considered under their Islamic criminal law statutes. Bu da her sultanların hangi suçu İslam İslami ceza hukukuna girebileceği konusundaki tartışmalardan kaynaklanmaktadır. I give you an example like uh, Kelantan. Uh, in Kelantan, it is uh, Kelantan is one of the state in the eastern okay. part. Okay. Uh, it is a crime for those who committed with the sorcery or magic, but it is it is not a crime in other states. Buna bir örnek vereceksek, Kelantan diye bir eyalette örneğin büyü yapmak yasaktır. Yani büyüye herhangi bir şekilde büyüyle uğraşmak yasaktır. Fakat diğer eyaletlerde böyle bir yasak söz konusu değildir. I give you another example. It is also an offense for a man to 
uh, commit with the cross dressing. It means that they dress like a woman. Mm -hmm. So it is an offense in one state of Sarawak, but it is not an offense in other states, except in other states, it must be with the bad intention, such as for prostitution and so on. Buna başka bir örnek vereceksek, bir eyalette, ismini unuttum, erkeklerin kadın gibi giyinmesi yasakken diğer eyaletlerde yasak değil fakat bu yasak olmaması ancak erkeğin kötü bir niyetle bu kıyafetleri giymemiş olmasına bağlanabiliyor. Okay. So we do have several provisions or several statutes regarding the Islamic law in Malaysia. First is the most important one is the administration of Islamic law. So every state have this kind of provisions. This particular provision is a, a heritage from the British colonial. So they who decided or created this kind of uh, statute to Malay state then. İslam hukuku tüzükleriyle alakalı birçok örneğimiz var. Bu örnekler özellikle İngilizler tarafından bize miras kalanlar tüzüklerdir. Okay, this particular statute provides for the administration of Islamic affairs the constitution and organization of Islamic Council. So we do have 14 Islamic Councils, all right? And uh, Sharia courts, appointments of Mufti. So we have 14 Mufti, but we don't have a head of Mufti, okay? All right, and fatwa issuance, regulation for mosque, and religious schools. Like in Turkey, Dianet covered whole mosque throughout the country, mm -hmm. but in Malaysia, the mosque is governed by the Islamic Council in their respective states only, okay? and also religious schools, and also the establishment of Baitul Mal, Zakat, and Wakaf institution. Ee, bir, örnek olarak bir tane İslam hukuku idaresi federal bölgeler yasası 1993 e, yasa 505 e, örneğini vermiş burada İslami işlerin yönetimi İslam konseyi ve şeriat mahkemelerinin kuruluşu ve örgütlenmesi müftülerin atanması bu arada müftülerde e, Malezya'da 14 adet müftü var yani her eyaletin kendi müftüsü var Türkiye'deki diyanetin aksine müftüler orada her eyalete göre yani bir merkez yönetim değil de kendi ihtiyaçlarına göre e, şekillenmiştir. E, müftülerin atanması ve fetva verilmesi, camiler ve dini okulların düzelmesi, beytel mal, zekat ve vakıf kurumlarının düzenlenmesiyle alakalı kararlar bu ya, tüzükte geçerlidir. Alright, thank you. <gülüyor> so the second statute is the most famous one is the Islamic Family Law. Alright, it covers marriage whether it is monogamous or mm -hmm. polygamous. So we regulate monogamous marriage, uh, polygamous marriage in Malaysia quite strictly. Uh, and then we also have divorce, variety kind of divorce, including hulu and also uh, fasah and so on. And maintenance, guardianship, and as well as other family matters such as adoption. Diğer bir örnek ise İslam Aile Hukuku Federal Bölgeler Yasası 1984 303 nolu yasa. Burada ise evlilik, tek eşli ve çift e, çok eşli, çok eşli ile alakalı Malezya'da ön, önemli sınırlamalar var. Boşanma, boşanma ile alakalı da Arapça birkaç kelime söyledi ama unuttum açıkçası. Siz anlamışsınızdır inşallah. E, nafaka vesayet ve diğer aile konularını kapsamaktadır bu aile hukuk yasası. Fantastic. All right. The third one is the most controversial one. We do have Sharia criminal offenses. Uh, just now, uh, Dr. Aisha asked me why it is SY. So in the official written that way, but it is SH uh, mm -hmm. according to the English standard uh, spelling. All right. So the Sharia criminal offenses provides for Islamic criminal offenses such as offenses related to morality, Islamic creed and the precept of Islam and I will go in detail about this after this. Eee yeah. diğer bir örnek ise şeriat adli suçları. Yani burada bu sunumda da gördüğünüz şeriatın yazılması normalde İngilizcede SH şeklinde yazılıyor. Fakat Malezya'da bu yazılı bir şekilde SY ve Malezya ve Singapur bu 
şeyi takip ettiği için bu yazılımı takip ettiği için yazılı olarak bu şekilde geçiyor. Yani bu şeriat, adli suçlar federal bölgeler yasası 1997 yasa 559 bu yasada ise ahlakla alakalı İslami inançla ve İslam'ın kaidesiyle ilgili suçlar gibi İslami ce ceza gerektiren suçları düzenler. Aslında bu da en fazla tartışmalı olan konulardan biri. Birazdan bunun detaylarını daha fazla açıklayacağım. Alright. So for the rest of the provision is related to the procedural law such as Sharia criminal procedure and also civil procedure and evidence. So it covers the process in the Sharia courts. Geri kalan yasalar ise şeriat ceza mahkem şeriat ceza mahkemesi şeriat hukuk usulü şeriat mahkeme kanıtları gibi yasaları içermektedir. So all this kind of provision is based on the classical text of fiqh in various mazhab, especially from the Shafi'i school of law. But also we adopt the modern English or common law uh, provisions in our Islamic law. E, bu yasaların çoğunluğu e, klasik İslam hukukuna özellikle Şafii mezhebine dayanmaktadır. Fakat özellikle modern e, yani aynı zamanda modern e, İngiliz hukukundan da yararlanmaktayız. I give an example for the uh, civil court procedure. It is copied from the Malaysian civil law which is based on the English common law. Medeni hukukla alakalı bir örnek vereceksek, aslında medeni hukuk İngiliz genel hukukundan yararlanmıştır. We call this process as a Islamization of the West, a secular law, and then we adopt that particular provision as long as it's not against the Principles of Islam. Biz bu sürece ise hukukun İslamileştirmesi olarak adlandırıyoruz. Özellikle bu hukukları aldığımızda İslam'a uygulamaya çalışıyoruz. Fakat herhangi İslam'ın prensiplerine de hiçbir şekilde aykırı olmaması gerekiyor. Alright. So is it okay? Yeah. I hope that I not confuse all of you. Right. Umarım hiçbirinizin kafasını karıştırmamışımdır. Okay, I give you Yeteri several, kadar açık ve anlaşılırdır. I give you several example of our Islamic law provisions. Size uh, birçok örnek vereceğim bu konuda. To make it uh, all of us uh, awake, so we start with the polygamous marriage. Şimdi çok eşlilik, okay. çok eşli evlilikle alakalı bir örnekle başlayacağım. So we know that uh, the scholars agree that it is a unanimous opinion of scholars from four schools of law that a man is allowed to marry one, two, three or four according to the classical text, eh? classical fiqh. But in our legal system or our law, you can read there, uh, I can read it out loud. No man during the subsistence of a marriage shall accept with the prior permission in writing of the court contract another marriage with another woman another woman no shall such marriage contracted without such permission be registered under this act it means that any man who want to marry the second wife must get the permission from the sharia court ee, çok eşli evlilikle alakalı dört mezhebin bu konuda ruhsat verdiği tartışılmazdır. Ee, yani dört mezhep de oy birliğiyle birden fazla evliliğe cevaz vermiştir. Fakat bunun şartlarını işte eşitlik ve adalet olarak belirlemiştir. Bizim anayasamızda ise şu şekilde geçmektedir. Ee, hiçbir erkek bir evliliğin devamı sırasında mahkemenin önceden yazılı izni olmadıkça başka bir kadınla başka bir evlilik yapamaz veya böyle bir izin olmadan yapılan bu evlilik bu kanuna göre kaydedilemez. Eğer böyle bir evliliğin e, şeriat hukukuna göre geçerli olduğu gösterilirse 123. maddeye tabi olarak kaydedilmesini isteyebilir. Yani onların hukukunda e, her birden fazla kadınla evlenmek için kesinlikle bir izin gerekiyor. The man must prove to the court that that he is he afford to the marriage. He must show his financial record and also his financial obligation and also must show and prove to the court the valid justification for him to marry the second wife. Erkek mahkemeye geçerli sebepler sunmak 
zorundadır. Bunlardan bir tanesi finansal olarak diğer kadınları da besleyebileceğine dair. Ayrıca you said what was the last thing? Sorry. Hmm, I forgot about that. Okay. Uh, the reason, justification. Why ha, the? Um, hmm. yani nedenini mantıklı bir nedenini de bulmak zorundadır. Bunu mahkemeye kanıt olarak sunmak zorundadır. Yes. And the most important thing, he must get approval from the first wife. En önemli şey de ilk kadından izin almak zorundadır. Okay. All right. The most hardest one, right? Okay. <laughs> Uh, and the first wife must come to the court and give that approval by written and oral. Daha da ötesi kadın mahkemeye gelip bu izni verdiğini mahkeme önünde de söylemesi gerekiyor. All right. So uh, we can go to the uh, that one is the Islamic family law provision. We go to the Islamic criminal law. Bu İslami aile hukukuyla alakalı bir şey. Şimdi İslam ceza hukukuna geçersek başka bir örnekten bahsedeceğim. Okay, we have a Uh, provisions re uh, related to the intoxicating drinks, uh, related to the alcohol, mm -hmm. all right, uh, alcohol consumption. So it is an offense under the Sharia criminal offense in Malaysia. Any person who in a shop or other public place, it must be public. If you drink it in your own house or in private space, uh, it's not a crime under the, this provision. Consumes any intoxicating drink shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 3000 ringgit. Mm -hmm. ee, diğer bir örnek alkollü içeceklerle alakalı. Şeriatta alkollü içeceklerin tüketilmesi yasaklanmıştır. Fakat bizim hukukumuzda bu alkollü içeceğin halka açık, umuma açık bir yerde eğer gerçekleşirse cezası vardır. Kendi evinde eğer hiç kimseden habersiz bunu içerse herhangi bir cezayla hüküm görmezler. The second limb of the provision mentioned about any person who makes, sells, offers or exhibits for sale, keeps or buys any intoxicating drink shall be guilty of an offence. Okay, so we as a Shafi, anything that intoxicating is considered as khamr compared to the uh, interpretation made by the Hanafi school of law. So we have a, a wide range of alcohol drink in our understanding. E, i̇kinci örnekte ise Şafi'de alkollü içecek tüketmek hamur olarak geçiyor. Hanefiler de farklıymış onu söylemedi. E, bunu sarhoş edici yani alkol, sarhoş edici şeyler e, yapan veya satan, ikram eden, satmak için teşhir eden, bulunduran veya satın alan suç işlemiş olur ve belli bir cezaya hükmü, e, hüküm giymiş olur. Alright. Okay. Uh, I give you another Uh, controversial provision in Malaysia is related to the conversion out of Islam or apostasy. Okay. Şimdi de çok tartışmalı bir konu olan irtidat meselesiyle alakalı bir örnek vereceğim. It is an offense in some states to leave Islam. E, bazı eyaletlerde İslam'ı terk etmek yasaktır yani suçtur. But some uh, there is a, a provision in certain states that allow Muslim individuals to apply to Sharia court to leave Islam. Fakat bazı eyaletlerde e, Müslümanların İslam'ı terk etmeleri için bazı izinler verilmiştir. Yani mahkemeye gittiklerinde bu izinleri aldıklarında İslam'ı terk edebiliyorlar. Based on our research, Sharia court uh, approved several application made by the certain community in Malaysia. They are not Malay Muslim but they are the second generation of Muslim converts. It means that their parents converted to Islam many decades ago and then their children no longer want to be a Muslim. Bizim ülkemizde buna birçok örnek vardır. Bu örneklerin en başında ise özellikle Malay olmayan fakat yani bahsetmişti ya üç tane e, farklı halktan oluştuğunu Çinli ve Hindular. Bunlar zamanında aileleri eğer İslam'a geçmişse bunların sonraki jenerasyonları eğer İslam'ı terk etmek istiyorlarsa mahkemeye gidip İslam'ı terk edebilirler. In Anladığım most... kadarıyla Malaylara böyle bir hak yok. It's not allowed for Malay to go court and then... To... Yeah, for Malay Muslim they are not allowed to leave Islam. Malay Müslümanlar için İslam'ı terk etmeleri kesinlikle yasaktır. Yeah, but if the applicants are Chinese or Indian 
or indigenous community, uh, some court might approve the application based on their justification. Uh, Hindu, uh, Çinli veya yerel halklardan biri eğer giderse mahkemeye ve İslam'ı terk etmek istediğini e, mantıklı sebeplerle açıklarsa mahkemeler bunu onaylayabilir. Most of the application were declined by the Sharia court. So Fakat, they, they were sent to the rehabilitative center. Fakat çoğu başvurular bu konuda şeria mahkemeleri tarafından reddedilmektedir. Bu insanlar rehabilitasyona gönderilmektedir. So they must go to the rehabilitation center and learn about Islam in 180 days. Bunlar rehabilitasyon merkezlerine gitmek zorundadırlar ve İslam'ı orada 180 gün boyunca İslam hakkında bir eğitim almak zorundalar. Alright. <laughs> what is it? He says that they are gonna change 180 degrees. Yeah. <laughs> It's difficult. Some of them not uh, still firm in their belief, and they don't change after the com completion of the 180 days. Bazı kişiler 180 günün sonunda hala fikrini değiştirmemektedir. So, if you go to the picture, it is our blue mosque. If you have a blue mosque, we also have a blue mosque. Inshallah. Bu da Malezya'nın Sultan Ahmeti. Alright. İnşallah orayı ziyaret edersin. İnşallah. <gülüyor> Alright. Okay, now we talk about Sharia Court. So Sharia Court is established by the state statutes, but it is not established by the federal constitution. However, federal constitutions give the specific jurisdiction for the Sharia Court. E, şeriat Mahkemesi federal ana, anayasa tarafından değil, eyalet tüzüğü tarafından kurulmuştur. Fakat e, federal anayasada ona özel bir statü vermişti. The Sharia Court uh, judges we call as a Sharia judge and not a qadi as the title in the traditional Islamic law. E, şeriat mahkemelerinin başkanlarına biz şeriat e, hakimi olarak isimlendiriyoruz. Yani geleneksel bir şekilde kadı olarak değil. Here is the three tiers of Sharia court in Malaysia. So the first instance or the first uh, trial start in the Sharia lower courts. Uh, but in some cases, it start from the Sharia high courts. Let's say in the polygamous marriage, if they want to ask the court permission, they got to go to the Sharia high court. Okay. okay. So they have some sort of uh, uh, above court or senior judges that presided that those courts to hear any appeal made by the lower courts. Uh, üç tane dereceli şeriat mahkemesi var e, Malezya'da. En altı şeriat alt mahkemesi, sonra şeriat yüksek mahkemesi, en üst mahkemesi ise şeriat temliz mahkemesi. Genel bir kural olarak en başta şeriat alt mahkemesine genelde gidiliyor. Fakat bazı durumlarda şeriat alt mahkemesi değil de daha üst mahkemeye gitme hakkınız var. Örneğin çok eşli bir evlilik yapmak için şeriat yüksek mahkemesine gidiyorsunuz, şeriat alt mahkemesine gitmiyorsunuz. Alright. So alhamdulillah. For the recent years, we managed to introduce reform in Sharia courts. First, we want to uh, expedite or to make an express application for the women to divorce. So now, women can divorce within less than three hours. Ee, çok şükür elhamdülillah İslam hukukunda son zamanlarda önemli reformlar yaptık. Özellikle kadınlarla alakalı konularda kadınlar e, mahkemelere başvurup e, boşanma gerçekleştirebiliyorlar. Bu mesela 3 saatte de olabiliyormuş. 3 saat içerisinde bir kadın mahkemeye gittiğinde boşanabiliyormuş. We also introduce alternative dispute resolution along with the Sharia court known as suluh and hakam to solve the matrimonial issues. Uh, huk reformu, süre... Sorry. Uh, suh ve hakem gibi konularda da hukuk reformu alanında önemli e, şeyler, e, değişiklikler yaptık. Yani hmm,
Yani. Ne tahkim? Mediyeti. Evet. Mediyeti. Yeah, mediation. All right. Thank you. Okay. So uh, the recent reform is uh, regarding the appointment of female Sharia judges. Uh, we, uh, we, uh, we do have 30 female judges in Sharia courts now throughout Malaysia, but it's still less than 20% of the total Sharia judges. Son zamanlarda e, İslam hukukçuları, şeriat hukukçularında kadınlardan 30 tane e, yani 30 hukukçu atanmıştı. Bu hala yeterli bir sayıda değil. %20'sini yani toplamın %20'sini karşılıyor. Ama bu da önemli bir gelişme tabii ki. These female judges also able to hear or to educate any criminal cases. Bu kadın hukukçular aynı zamanda adli suçlarla alakalı da e, eğitim verme hakkına sahiptirler. Initially, initially this idea was rejected by the traditionalist Muslim scholars in Malaysia because they perceive women as intellectually less than men. E, başlangıçta e, Müslüman kadınların bu eğitim verme şeyi e, e, geleneksel Müslüman erkekler tarafından reddedilmişti. Çünkü kadınların daha düşük e, entelektüel seviyeye sahip olduklarını düşünüyorlardı. But the government pushed this agenda to make sure that the Sharia court have judges who able to understand the woman's situation and uh, despair. Fakat hükümet bu konuda bunu değişmesi için önemli adımlar attı. Özellikle kadınlarla alakalı konularda kadınların da katkısının faydalanmak istedi. Alright. Okay. Let's talk about the involvement of non-Muslim in our uh, Sharia court or in Islamic law in Malaysia. Şimdi de gayrimüslimlerin şeriat mahkemelerine nasıl bir katkısı var bunu konuşalım. All right. In civil cases, yes, in civil cases, they are unable to participate in Sharia court proceedings as a party in litigation. So they cannot be a plaintiff or defendant for any cases against any Muslim parties. Hukuk davalarında davalarda taraf olarak şeriat mahkemesi işlemlerine bir katılamamaktadırlar. Yani Müslümanlara karşı herhangi bir suçlamalarda bulunamıyorlar. In criminal cases, non-Muslims cannot be charged with any offenses under Islamic law, even though the act was perpetrated with a Muslim partner, such as fornication or zina. Ya yani az önce konuşmanın başında verdiğimiz örneklerden birinde de ceza davalarında, zina davasında yani herhangi bir taraf gayrimüslim olsa bile yine İslam hukuku, şeriat mahkemelerinde hiçbir şekilde yargılanamıyor. In some instances. Non-Muslim can serve as witness in Sharia court. Their testimony, however, carries less weight than a Muslim's. Bazı durumlarda gayrimüslimler tanık olarak hizmet edebilirler, ancak onların tanıklığı bir gayrimüs bir Müslümanınkinden daha az ağırlık taşır. If a Muslim give their testimony in Sharia court, it will be classified as shahada. But if a non-Muslim give the testimony to the Sharia court, it only classified as bayina. Eğer bir Müslüman mahkemede herhangi bir e, tanıklık yaparsa bu şe, e, şehadet olarak görülüyor. Fakat eğer gayrimüslim bir tanıklık yaparsa bu da beyine olarak görülüyor. In addition to that, non-Muslim also not allowed to serve as a lawyer in Sharia court. And also they are not allowed to work in Sharia court. Bunlara ek olarak gayrimüslimler şeriat mahkemelerinde hukuksal işlerle alakalı herhangi bir yani görevde de bulunamıyorlar. Ten years ago there was a case, a Indian a Christian lady, a lawyer trained, a legal trained a woman who asked to become a Sharia law, a Sharia lawyers, <gülüyor> but the federal court declined her application. On yıl önce e, Hindu bir Hristiyan kadın e, şeriat e, avukatı olarak çalışmak için başvurdu fakat onun başvurusu reddedildi. Alright. Now we go to the Islamic criminal law. 
There are several types of offences under state Islamic criminal law in Malaysia. First, offences related to Islamic creed, such as false claim of divinity or prophethood, or even a claim himself as a Imam al Mahdi, is an offence in Malaysia. And blasphemy and also conversion out of Islam. Şimdi de e, şeriat mahkemesinin yani yargı e, yetkisiyle alakalı konuşalım. Devletlerin İslam ceza hukuku kararnamasındaki e, kapsamındaki suç türlerinden bahsedecek. Mesela ilk başta suç türlerinden bir tanesi İslam akidesiyle alakalı suçlar. Bu suçlara örneklik teşkil eden şeyler mesela yanlış e, ilahlık e, işte iddiasında bulunmak ya da peygamberlik iddiasında bulunmak. Küfür, İslam'dan çıkma gibi davalar bu İslam akidesiyle alakalı suçlar alanına girmektedir. I give you one example. Visiting a shrine or makabir of specific saints is also an offense in Malaysian Islamic criminal law. E, Malezya'da herhangi bir türbeyi ziyaret etmek e, bu akide vesilesiyle yasaktır. Yani izin verilmiyor. So I can do it only in Turkey. <laughs> Türkiye'de bunu sadece yapabilirim. <laughs> All right. Okay. Uh, second offense is offenses related to morality. For example, drinking alcohol, fornication, adultery, halwat, or we call it a close proximity of opposite gender, pregnancy out of wedlock, cross-dressing for immoral activities, and also homosexual activities. İkinci tür suçlar ise ahlakla alakalı suçlar. Bunlar alkol, zina, halvet, karşı cinse yakınlık, evlilik dışı hamilelik, ahlaka aykırı faaliyetler için tesettür, eşcinsel faaliyetler gibi alanlar. So for pregnancy out of wedlock, we follow the opinion of Imam Malik that uh, pregnancy as a evidence for the committed commitment with uh, or for the adultery case. Yeah. Ee, kadının evlilik dışı hamile kalması konusunda Malik mezhebini ta takip etmiş bulunmaktayız. Malik mezhebine göre bu konuda e, hamileliğin kendisi zaten zina suçuna giriyormuş herhalde. So I found that many Muslim women been charged under that provision. Birçok Müslüman kadın bu e, bağlamda e, ceza almaktadır. So zina and halwat is the most popular offenses in our Islamic criminal law. Zina ve halvet en fazla uh, ceza alınan, en fazla popüler olan bu alanda uh, İslami ceza suçlarıdır. All right. So the third one is offenses related to the sanctity of Islamic authorities, such as disobeying or making statements against fatwa or insulting Islamic institution. Diğer bir suç türü ise İslami otoritelerin kutsallığına dair suçlardır. Bunlar da mesela İslami makamlara isyan veya fetvaya karşı beyanda bulunmak, İslami kurumlara hakaret etmek gibi suçlardır. According to the Malaysian fatwa, smoking is considered as haram and prohibited. Wow. <laughs> so, if you uh, disagree with that fatwa and you express your disagreement in social media, you can be charged by the Islamic uh, Council or Islamic authorities regarding that statement. Uh, is, uh, Malezya'da sigara içmek yasaktır ve eğer sigara içmeye karşı bir beyanda bulunursanız sosyal me medyada bile uh, bu konuda uh, İslam mahkemeleri tarafından yine uh, suçlanmalara uh, maruz kalıp ceza alabilirsiniz. Is it allowed to smoke at home? Uh, actually, they don't enforce that law. <laughs> uh, even though we do have that fatwa, and it's been gazetted by the state government, but unfortunately, that fatwa is not enforceable. Bu fatwayı sosyal hayatta çok fazla açıkçası uygulayamıyorlarmış. All right, I give you an example. There are so many fatwa in Yani şey içme konusunda ama içmeye karşı çıkarlarsa bu direkt hakaret suçuna gireceği için hani fetvaya karşı girmek olacağı için cezalandırıyorlar fakat içme konusunda çok fazla uygulamıyorlarmış. All right. The fourth type is offenses related to the precepts of Islam such as failure to participate in weekly Friday prayer. So who's going to do the raid? The women enforce, enforcement officer. All right, and failure to pay zakat, yeah? failure to observe Ramadan, yeah? 
uh, during the fasting month of Ramadan. So we have a very comprehensive and uh, effective enforcement during Ramadan. Diğer bir tür ise İslam hükümlerine karşı işlenen suçlardır. Bunlardan bazıları mesela cuma namazına katılmamak, zekat vermemek, Ramazan ayında oruç tutmamak gibi. Bu konuda özellikle Ramazan ayında oruç tutmamakla alakalı çok güçlü yasalarımız vardı. Önleyici. It's not allowed to sell food to people before 3 p.m. at the afternoon during Ramadan, except you are non-Muslim. Müslüman olmadığı müddet, yani gayrimüslim olmadığı müddetçe saat 3'ten önce herhangi bir yemek satmak kesinlikle yasakmış Ramazan ayı boyunca. But now they buy it online. Fakat şimdi online satın alıyorlarmış. All right. Okay. So the fifth one is the matrimonial offences. Such as elopement marriage means that they go to the Thailand, the nearest neighbor in our country, to solemnize the nikah there. Also, such as polygamous marriage without court approval, it is also an an offense. And pronouncing divorce outside of court is also an offense in Malaysia. Son olarak ise evlilik suçları ile alakalı. Mesela burada. Malezya'da yasak olduğu için gidip Tayland'da evlenebiliyorlarmış. Fakat bu geçersiz sayılıyor. Mahkeme onayı olmadan çok eşlilik yapmak ya da mahkeme dışında boşandığını ilan etmek gibi suçlarda e, bu tarz yani evlilik suçları içine giriyormuş. This particular provision is strictly enforced by the Sharia Court and Sharia Department in Malaysia. Bu e, bu yasak Şeria, şeriat mahkemeleri tarafından çok güçlü bir şekilde uygulanmaya çalışılıyormuş. Alright. So what are the punishment? So we have two kind of punishments, two kind of sentencing. First one is the punitive one, and the second one is the more rehabilitative. Bu, bu konu yani ceza konusuna gelirsek hani bu tarz suçları işleyenler nasıl bir cezaya çarptırılıyor şeklinde bu, bu konuda iki tane cezamız var bir yani e, parasal veya hani hapis cezası gibi maddi cezalar diğeri de rehabilitasyon cezası. So the punishment are three years imprisonment so we do not have specific prison for the Sharia offenders they will mix with the ordinary criminals in the ordinary prison. E, e, ilk cezalardan bir tanesi 3 yıl hapisle cezalandırılabiliyorlar bu tarz işle yani bu suçlarla suçlanan kişiler. Bu suçlarla suçlanan kişiler için özel şeriat e, hapishaneleri yok. Dolayısıyla onlar bu suçları işlediklerinde normal insanların günlük hayatında işlediği suçlarla yani diğer suçlarla aynı yerde hapishanede kal kalmak zorunda kalıyorlar. Second one is the fine up to 5000 ringgit. It's a huge money for us. E, i̇kinci bir e, e, ceza türü ise 5000 ringgit kaç şeye TL denk geliyor bilmiyorum ama onların parasında bayağı fazla bir paraymış. 5000 ringgit te şey para cezası veriliyormuş. And then the third one is six strokes of cane. You only um, this particular caning can only be applicable in the prison setting and it is not open to the public to watch the uh, operation or the application of that punishment. Diğer bir şey ceza ise e, kırbaç cezası. Bu daha özel hani gizli yerlerde yapılıyor. Böyle halkın açı, ha, kamuya açık yerlerde yapılmıyor. The caning is a very light one. Uh, they will adorn or they put some clothing to that offender and then uh, the person who give the stroke will get some allowance for every stroke he yeah <gülüyor> yani bu kırbaç cezasına şey mahkum olanlar özel bir kıyafet giyiyorlarmış ve bunu döven kişi de özel bir şey izin alıyormuş bunu yapması bu eylemi yapması için so the caning is not the same like what the civil court uh, apply so we do also have a secular court uh, that issue a caning to a criminals such as to rapists or any sexual offenders okay mm -hmm. but that particular caning is more severe and lasted longer compared 
to the Sharia canon. Sivil mahkemelerde de bu tarz cezalar veriliyormuş. Fakat İslam hukukunda yani şeriat mahkemelerindeki verilen daha ağır bir şeymiş. You say, you say, man, you say, canon. Is it like stoning? Not stoning, canon. The taş. Celde. Taşlamak mı acaba? Celde, yes. Okay. All right. Okay. So uh, we go to the rehabilitative uh, punishment. So we do have a rehabilitative center, rehabilitation center, and they can spend their time there up to six months. Okay. Mm -hmm. But this particular rehabilitation center only for the first time offenders and uh, or for underage uh, offenders and also offenders related to the aqidah cases. Bir de rehabilitatif şeyler ne denir önlemler var. Bu önlemler için ise dini eğitimli bir rehabilitasyon öngörülüyor. Bu da 6 ay olmak üzere. Fakat bu rehabilitasyon herkese verilmiyor. Verilen kişiler sınırlı. Bunlar da ilk kez suça karışanlar, kadın suçlular, reşit olmayan suçlular ve akide davalarına karışan suçlular şeklinde. Okay. I've given a notice that only five minutes left. Okay. So I would like to make a conclusion. All right. Uh, so legal pluralism in Malaysia is a reflection of its rich history, which includes the arrival of Islam, the customs of the society, and also the European colonization. So it's not purely 100% from the Islamic legal text, but we adopt somehow from the English courts, English legal system, mm -hmm. and also our local customary law. Çok az bir dakikam kaldığı için hemen sonuca geçeceğim. Sonuç olarak Malezya'daki yasal çoğulculuk, İslam'ın gelişini, toplumun geleneklerini, Avrupa kolonizasyonunu içeren zengin bir tarihin yansımasıdır. Yani bizim İslam hukuku dediğimiz şey Malezya'da şu an sadece yüzde yüz İslami teksten oluşmuyor. Bunun yanında kendi yerel geleneklerimiz ve İngiliz hukukundan adapte ettiğimiz hukuklar da var. All right. So there is a demand among Muslim quarters uh, who uh, ask the government to push harder Islamic law in Malaysia or full flesh of Islamic law in Malaysia, including the implementation of Hudud law. Malezya'da bazı taraflar, yani bazı kişiler tarafından Hudud hukukunun da uygulanması konusunda çok önemli baskılar olmuştur modern dönemde. Alright, so we will see in the future to which direction Malaysian Islamic law will go. Gelecekte İslam Malezya'da İslam hukukunun hangi yöne evrileceğini göreceğiz. So yeah, from that point I conclude my presentation. Thank you very much. Bu noktada. Sunumumu noktalamak zorundayım. Hepinize teşekkür ederim.